அனைத்து விவசாய மக்களுக்கும் வணக்கங்க கடலூர் மாவட்டம் பன்றட்டு வட்டம் பலாப்பட்டுன்ற கிராமம் எங்கள் ஊர் என் பேர் ஆறுமுகம் நான் ஒரு எம்ஏ பட்டதாரி அப்பா வந்து விவசாயம் தான் பண்ணார் ரொம்ப ஏழ்மையான சூழ்நிலை தான் படிக்க வச்சாங்க படிக்க வச்சு விவசாயத்து பக்கம் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் என்னை வந்து படிக்க வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் வந்து காலேஜ்லாம் முடிச்சுட்டு நிறையா வேலைகள்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து வேலை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அமையல சரியான சம்பள குறைவாட தான் வேலைக்கு போகல அதனால் அப்பா கூட வந்து விவசாயம் பண்ண திருமணம் முடிவு எடுத்துக்கும்போது அப்பா வந்து கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து சரி நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் நம்ம படிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம கெமிக்கல் விவசாயம் பழையபடி தான் பண்ணால் மக்கள் எல்லாம் கேள்வி செஞ்சாங்க அதனால் வந்து நம்ம இயற்கை விவசாயம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஆலோசனை கேட்கும்போது எனக்கு வந்து சரியான ஒரு சேட்டிஃபேஷன் வரல அதில் வந்து எனக்கு ஒரு திண்டுக்கல் வந்து இயற்கை வேளாண் பொறியாளர் திரு பிடோராஜ் சார் அவர்கள் தான் வந்து எனக்கு வந்து மிகவும் நன்மையான ஒரு தகவலை தெரிவித்தார் அவர் மூலிமா நான் இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊரில் நாங்கள் வந்து கொய்யா சாகுபடி பண்ணுறோம் இயற்கை முறையில் இயற்கை முறையில் அனைத்து விதமான முறைகளும் பயன்படுத்தி கொய்யா சாகுபடியை செஞ்சிட்ருக்கோம் பூச்சி செடி மாதிரி இருக்காது அடநிறை முறை காட்டிலும் நம்ம வளர்த்த முறை மிக பெஸ்ட் முறைங்க இது அதில் வந்து செடியை காப்பாட்டது ஒரு ஒரு வருடங்கள் வரைக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்குங்க அடநிறை முறையில் அடுத்த வருடம் அதுக்கு அடுத்த வருடம்லாம் பார்க்கும்போது எலும்பிச்சி செடி மாதிரி ரொம்ப நெருக்காயிடு நெருக்காயானதால் அதிகப்படியான காற்றோட்டமே இல்லாமல் செடிகள் வந்து காய் கேட்குற தன்மையை இழந்து போடுங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் செடி சொல்ல போனால் இது வந்து நெல் நெல் பாங்கான இடத்துல இருக்குதுங்க இது தென்னை மரத்து கேடு இருக்குது இந்த மரத்தில் காய்கறி அதிகமாக காய்க்கல இந்த ஒரு மரத்தில் மட்டும் இது போல் தாங்க அது வந்து நெல் பாங்கான இடத்துல அடைச்சிக்கிட்டு ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு கண்ணு ரொம்ப கே காற்றோட்டம் இல்லாமல் நம்ம அடைச்சிக்கிட்டு ஒரு நெல் பாங்கான இடத்துல இருக்கிறதால அது ஃபுல்லாகவே அதிகப்படியான காய்கள் காய்க்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சிரமமாக இருக்குது ஐந்து அடிக்கு ஒரு ஐந்து அடிக்கு ஒரு செடி வைக்கிறாங்க அது ஒரு செடி ஒரு நெல் ஒரு செடியில் படுதுங்க படுறதால் ரொம்ப காற்றோட்டமே இல்லாமல் ஃப்ரீ பண்ண ஃப்ரீனஸே இல்லாமல் வந்து செடிகள் காய்கள் காய்க்கிற தன்மையை இழந்து போகுதுங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐந்து வருடம் ஆறு வருடங்கள் அந்த அடம் ஒரு முறையில் பண்ணுறது வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்காது அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது நம்ம வளர்க்கல் முறையில் வந்து முப்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க அது இயற்கையில் பண்ணால் மட்டும் தான் கண்ணு கொண்டு போக முடியும் கெமிக்கல் பண்ணால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐந்து வருடம் ஆறு வருஷத்தில் இதுவும் ஃபுல்லாக செடியே செத்து போடுங்கிறது இயற்கையில் பண்ணும்போது முப்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் செடியோட பாரம்பரிய பொறுத்து நம்ம கொண்டு போகலாம் செடியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பசுமை மாறாமல் நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் நம்ம வந்து செடியை வந்து இயற்கை முறையில் கொ கொண்டு போகணுங்க செலவுகள் ரொம்ப கம்மி தான் இது பஞ்சகாமி மீன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடுப்பில் கொண்டே நம்ம கொண்டு போயிடலாம் நம்ம வேலை ஆட்களும் ரொம்ப கம்மி தான் அது ஒரு தடவை வளைச்சி விட்டால் நமக்கு காய் பறிக்கும் போதும் வேலைக்கு வரணும் மற்றபடி ஒரே அளவு ஒரு ஐந்து ஏக்கர் பார்த்துக்கலாம் ஏக்கருக்கு குறைஞ்சபட்சம் அந்த இயற்கை இடுபோல் செலவு பண்ணும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஆறாயிரம் இருந்து ஏழாயிரம் வரைக்கும் செலவு பண்ணலாங்க ஏன்னா இயற்கை இடுபோல் ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு ஈல்டு இறங்குறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும்போது மாதம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணாலும் ஆறு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ஆறாயிரம் செலவு பண்ணலாங்க ஈல்டு குறைஞ்சபட்சம் எண்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஈல்டு எடுக்கலாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு எண்ப ப முதல் வருடத்தில் வந்து எண்பதாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூறாயிரம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஏக்க வருஷத்துக்கு எடுக்கலாங்க இரண்டாவது வருடம் மூன்றாவது வருடம் போகும்போது இப்போ நான் சொல்கிற அமௌண்ட் வந்து அப்படியே மும்மடங்கு அதிகமாகுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு மூன்று லட்சம் வரைக்கும் ஈல்டு எடுக்கலாம் எந்த இதே செலவு தாங்க செடி ஆறாயிரம் செலவு தான் அதே ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் செலவு தான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணால் போதுங்க நம்ம பஞ்சகாவிய மீன் அப்படின்னா நமக்கு காசு வாங்கி செய்கிறத விட நம்ம நாமளே செய்யும்போது இன்னும் கம்மியாகுங்க ஒரு ஐ அஞ்சாயிரம் செலவில் போதும் அதிகப்படியாக நம்ம ஆவர் செலவு பண்ணால் நம்ம களை எடுக்கிறது மட்டும் தான் நம்ம செலவாகும் அது நம்ம சொந்த ஆட்களாக இருந்து களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை கூலி ஆளுக்கு வைக்கும்போது கொஞ்சம் செலவாகும் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி இயற்கை எடுப்பொருளை பொறுத்த அளவுக்கு செலவுகள் அதிகமாகாதுங்க நம்ம வந்து பாலாரமாக அதை பண்ணலாம் கெமிக்கல் ஆர்வம் பண்ணாதீங்க இயற்கை முறையில் பண்ணுங்க மண் வளத்தை மேம்படுத்துங்க அடநிறை முறை காட்டிலும் வளைத்த முறை வந்து மிகவும் பெஸ்ட் முறைங்க அதிகப்படியான லாபம் எடுக்கலாம் அடநிறை முறையில் ஒவ்வொரு செடிக்கும் நம்ம கொடுக்க இடுபொருள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் காய்க்கிற தன்மை கம்மியாக இருக்கும் அதில் இப்போ அதே இடுபொருள் இது கொடுக்குறோம் காய்க்கிற தன்மை அதிகம் ஏன்னா இரவு அடிக்கிற ஒரு ஒரு செடி இருக்குதுல அடநிறை மூலம் பத்து செடி காய்க்கிற செ காய் வந்து இல்லை ஒரே செடியில் தான் அங்கே காய்க்கும் அவ்வளோ காய் காய்க்கும் ஆனால் லாபங்கள் வந்து அதை விட மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு இல்லை அதிகப்படியான லாபங்கள் வருங்க இது அடநிறை முறை காட்டிலும் வலைதர முறை மிக பெஸ்ட் முறை அனைவரும் பயன்படு
வளைத்து விட்ட மூன்று மாதத்தில் பூக்கள் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் வளைத்து விட்ட ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஏழு மாதத்தில் ஈல்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஈல்டுலாம் நம்மளுக்கு வந்து வளைத்து அது கவாத்து முறையை காட்டிலும் அடர் நடவு முறையை காட்டிலும் நம்ம இருபது அடிக்கிற வெடி செடி கொய்யா வந்து வைக்கும்போது ரொம்ப ஈல்டு தருதுங்க கொய்யா நான் நடவு முறை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லக்கோனா எல் ஃபார்ட்டி ரகம் இது இது வந்து அதிகப்படியான ஈல்டு தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த ரகம் இது மருத்துவ குணங்களும் இது அதிகமாக இருக்குது இது லக்கோனா எல் ஃபார்ட்டி இருபது அடிக்கு இருபது அடி ஒரு செடி வைக்கணும் வச்ச செடி வச்ச ஒரு ஒரு மாதங்கள் சென்று ஃபஸ்ட்டு கவாத்து பண்ணணும் செடியில் ஃபஸ்ட்டு கவாத்து பண்ணோடனே ஒரு அஞ்சு போத்துலேருந்து பத்து போத்து வரைக்கும் செடிகள் வளரும் ஒன்றரை வருடங்கள் வரைக்கும் இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ சில்லற பயிர் வச்சு வச்சுக்கலாம் அதாவது கத்திரிக்காய் மிளகாய் எதை எந்த சில்லற பயிரும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் கொய்யா மரத்தை மூடுற மாதிரி எந்த ஒரு பயிருமே நம்ம வைக்கக்கூடாது கரும்போ சவுக்கியோ நம்ம கொய்யா மரத்தை மூடுற மாதிரி பயிர்கள் வைக்கக்கூடாது கொய்யா மரத்தை மூடாத மாதிரி நம்ம பயிர் வச்சுக்கலாம் ஒன்றரை வருடங்கள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒன்றரை வருடம் தெரிந்து இது போல் கொய்யா மரத்தை ஒரு ஒரு மேலே போகிற போத்துக்களை ஒன்று ஒன்றா ஒன்றா பிடிச்சி இந்த மாதிரி கேரி பேக் போட்டு கேரி பேக்கில் மண்ணை போட்டு இந்த சணல் கட்டி மாதிரி வளைச்சி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி வளைச்சி கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி பெண்டிங் ஷேப் வந்துடும் கொடை மரத்தை வந்து ஒரு இருபது போத்து பத்து போத்து இருக்குதுன்னா மரத்தை வந்து ஒரு கொடை ஷேப்பில் வளைச்சி விட்ணும் கொடை ஷேப் வளைச்சி விடும்போது அதிகப்படியான காற்றோட்டங்கள் சூரிய ஒளிகள் நல்லா ச ஈக்குவலாக கிடைக்கிறதால இந்த மரத்தில் வந்து அதிகப்படியான ஒரு ஒரு மரம் ஃபுல்லாகவே பூ பருவ எடுத்து பூவாக வைக்கும் இதனால் ஈல்டுகளை வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம இயற்கை எடுபொருட்கள் வந்து நம்ம எக்காந்த கொண்டு குறைக்கக்கூடாதுங்க பஞ்சகாவியம் மீனமிடம் ஜீவாமிடம் வேஸ்ட் டீகம்போசர் ஈஎம் கரைசல் எருக்கு கரைசல் இந்த மாதிரி வந்து அனைத்து விதமான இயற்கை எடுபொருளும் கொடுத்துருக்கணும் மாதம் ஒரு முறை சூட மோனஸ் கொடுக்கணுங்க சூட மோனஸ் ட்ரைகோட்ரா மாதிரி வந்து வேறு வழியாகவும் தெளிப்பு முறையாகவும் மாதம் மாதம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா செடிகளுக்கு வந்து வர நோய் பிரச்சனைலேருந்து எல்லா அனைத்து பிரச்சனையும் கண்ட்ரோல் செய்யும் இயற்கை முறையில் பண்ணுறவங்க அனைவருமே சூட மோனஸ் மாதம் ஒரு முறை கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்யா மரத்தில் அதிகப்படியான பூச்சி தாக்குதல் வராதுங்க அதாவது ஒரு சிறந்த மரம் லக்கோனா எல்ஃபாடின்றது இந்த பூக்கள் வெடிக்கும் சமயத்தில் கருவாட்டு பொறியை அவசியமாக வைக்கணுங்க வாட்டர் கண்ணில் ஒரு கருவாடு தூணுக்க போட்டுட்டு ஒரு நாலு பக்கம் ஓட்டை போட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை அரை அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த கொய்யா மரத்து இந்த மட்டத்துக்கு கருவாட்டு பொறி தொங்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து பூக்கள் எங்கே ஒன்று தான் வெடிக்குது நாங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் வந்து ரெடி பண்ணி கண்டிப்பாக கொல்லி ஃபுல்லாக கட்டிவிடுவோம் கருவாட்டு பொறிக்கு வைக்கும்போது இந்த தேயிலை கொசுக்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் மூலிமா மாதம் மூன்று முறை பூச்சி வேலைகள் பயன்படுத்த வேண்டும் அது பத்து இலை கசாயமாக இருக்கலாம் இல்லை அக்னி அஸ்திரமாக இருக்கணும் பூச்சி வேலைடி கம்பல்சரி பயன்படுத்தணும் பூச்சி வேலைடி கிடைக்காதவங்க பெவரிய பேசியான வெட்டி செலியம் லக்கானி பேசில் சப்டில் இந்த மாதிரி வந்து உயிர் பூஞ்சான கொல்லிகளை வந்து பயன்படுத்தலாம் இதுவும் ஒரு இயற்கை முறை தான் எதுவுமே கெமிக்கல் கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இயற்கையில் பண்ணால் அதிகப்படியான மகசூல் எடுக்கலாம் மண்புழு வந்து அனைத்து இடங்களும் பரவி இருக்கும் மண்புழு அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்து மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது நண் மண்புழு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதால வேஸ்ட் டீகம்போசர் வந்து அந்த மண் மூலிமா செலுத்தும் போது மண்புழுவோட தன்மைகள் வந்து அதிகமாகுது வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு உரங்களை வந்து நம்ம எங்கேயும் வாங்க வேணாம் இயற்கையாகவே நம்ம மண்ணில் வர்றதால் நம்ம வந்து ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட்ன்ற மண்புழுவோடு நம்ம தனிப்பட முறையை வாங்கி செலவு பண்ணி வாங்க வேணாம் நம்ம பஞ்சகாவியம் இந்த மாதிரி இயற்கை எடுபொருள் கொடுக்கும்போது மண்ணில் வந்து அதிகப்படியான மண்புழு வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து வந்துட்டு இருக்குது மண்பூ அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம மா வேஸ்ட் டீக வேஸ்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து அதிகப்படியாக கிடைக்கிறதால மண் வந்து வளமாக இருக்கிறது பொதுவாகவே மண்புழுவோட உரங்கள் வந்து நம்ம மண்ணில் இயற்கை விவசாயில் பொதுவாக வந்து போது கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணும்போது மண்புழு ஒரு மண்புழுவோட ம மண்ணு கிடை இருக்காது இருக்கும் ஒரு பத்தடி ஆழத்தில் இருக்கும் பத்தடி ஆழத்தில் இருக்கிறதால நம்ம செடிகளுக்கு வந்து எந்தவித பலனும் கிடையாது இரண்டு அடி ஆழத்தில் ஒரு அடி ஆழத்தில் மண்புழு இருந்தால் மட்டுமே இந்த மண்ணுக்கு தேவையான சத்துக்களை வந்து மேலே கொண்டு வந்து மண்புழு கொடுக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு செடிகள் நம்ம ரொம்ப மகசூல் கொடுக்கும் மாதம் மூன்று முறை பஞ்சகாவியாக மீன் அமில் அதாவது மாதத்திற்கு நான் வந்து ஐந்து முறை தண்ணி பாசுகிறேன் ஏழு நாளுக்கு ஒரு தடவை மூ ஐந்து நாளுக்கு ஒரு தண்ணியோட வறட்சியை பொறுத்து பாசுகிறேன் ஒவ்வொரு தண்ணியிலும் மீன் அமிலம் ஒரு முறை பஞ்சகாவியம் ஒரு முறை ஜீவ அமிலம் ஒரு முறை வேஸ்ட் டீ கம்பல் ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடுபொருள் கம்பல்சரி கொடுக்க வேண்டும் ஒரே இடுபொருள் தொடர்ச்சியாக கொடுக்கூடாது மாற்றி
ஒரு வயது ஆகுதால இப்போ அறுவடை ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது மறுபடியும் வந்து நம்ம தண்ணி பாய்ச்சி அந்த மிளகா ஃபுல்லாக ஏறு வெட்டிட்டு வேறு ச சில்லற பயிர் மறுபடியும் வைக்கும்போது செடிக்கு வயசு வந்து ஒன்றரை வயசு ஆகும்போது இந்த போத்துக்களை வந்து இந்த இதை பாருங்கள் நுனிப்பாவிலேருந்து ஒரு ரெண்டு வயலை விட்டுட்டு போத்துக்களை விட்டுட்டு கேரிபா போட்டு இந்த மாதிரி வளைக்கணுங்க இதாக வளைத்தர முறை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போத்தையும் ஒவ்வொரு தன்மையில் பிடிச்சி வளைக்கணுங்க வளைக்கும் போது இந்த போத்தா இந்த போத்தை இப்படி வளைக்கணுங்க இந்த மாதிரி செடிகளை ஃபுல்லாக ஒரு கொடை ஷேப்பில் ஃபுல்லாக வளைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஈல்டு வந்து அதிகப்படி தருது செடிகள் வந்து இப்போ முதல் வருடத்தில் ஒரு ஒன்றரை வருடங்கள் சேர்ந்து வளைக்கும் போது ஒரு முதல் ஒன்றரை வருடத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் வளைப்பு வராங்க அப்போ தான் நம்ம ஈல்டு தரும் இப்போலாம் ஈல்டு தராது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்றரை வருடங்கள் வரைக்கும் செடியை வந்து காய்க்கிற காய்கெல்லாம் பறிச்சு கே போட்டுருங்க அதுக்கு அந்த காயெல்லாம் இருக்கக்கூடாது காய் வந்து ஷேப்பு நல்லா இருக்காது காயோட தன்மையே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த செடியை பாருங்கள் ஒரே ஒரு காய்கள் கூட இல்லை பாருங்கள் இந்த காய்கள் கூட பறிச்சு கே போட்டாங்க காய்கள்லாம் கீழே பறிச்சு போட்டு ஒன்றரை வருடங்கள் செடி நம்ம வளைக்கும் போது இந்த கழிகள் வந்து முத்திடுங்க இந்த போத்து வந்து நம்ம முத்திடும் காய்க்கிற பக்குவத்தில் வந்துடும் வ வரும்போது இந்த செடி பிடிச்சி நல்லா தர மாட்டோம் நான் பிடிச்சி வளர்த்து விடணுங்க வளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செடியை வந்து ஒரு ஒரு வார காலங்கள் வந்து காய போட வேண்டும் காய போட்டால் தான் அந்த செடி வந்து நல்லா ஒரு வில்லு மாதிரி வளைய இல்லைன்னா வந்து உடச்சிக்குங்க இந்த கலைகள் வந்து எந்த பக்கம் வளைக்கணும்னு பார்த்து பார்த்து வளைக்கணும் அப்படி மாற்றி மாற்றி வளைக்கிற வேலை மட்டும் தான் வளைக்க முடியும் இந்த கலை இந்த பாருங்க இந்த கலை இப்படி இருக்கா இப்படி பிடிச்சி இந்த பக்கம் அழுத்துனீங்கன்னா உடச்சிக்கிது இதை வந்து இந்த பக்கமும் இந்த கலை வந்து இந்த பக்கமும் வளைக்கணும் வளைச்சி ஒரு ஒரு போட்டு ஒரு போட்டு இடிக்காமல் இடைவெளி இல்லாமல் ஃப்ரீயாக போடுவாங்க ஃப்ரீயாக போடுவதால் நம்மளுக்கு வந்து அதிகப்படியான காற்று ஓட்டம் மட்டும் சூரிய ஒளி நல்லா சரி விகிதம் கிடைச்சி நம்ம ஈல்டுக்கு ஒரு தரக்கூடிய ஒரு தன்மையாக அமைதியுது லாபங்களை வருங்க இது அடன் ஒரு முறை காட்டிலும் வலைதர் முக மிக பெஸ்ட் முறை அனைவருக்கும் பயன்படுத்துங்க விவசாயிகள் அனைவரும் நல்ல முன்னேற்றம் காலுங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்